ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഷിഫ്റ്റ് വൺ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിലും ഏത് ഏരിയാസിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അപ്പൊ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഐഡിയ തരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് വൈസും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മേജർ ഐഡിയ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദി സെഷൻ സോ ഇൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡിയും ഓപ്ഷൻ ഐ ഡിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫർദർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സോ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ തവണയും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാഷ് ദ ഫോളോയിങ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങളോട് എടുത്ത് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോളിസി ഓഫ് പ്ലേയിങ് സേഫ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ സേഫ്റ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വീഡിയോസുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇവിടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ കൺവെൻഷൻ മണി മെഷർമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് കൺസർവേഷൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നും അതിനെ വിളിക്കാം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി എഗെയിൻ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നാണ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എക്സ് സറണ്ടേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ഇസ് ഷെയർ ആൻഡ് വൈ സറണ്ടേഴ്സ് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ഇസ് ഷെയർ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇസ് എഡ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫേംസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ന്യൂ
മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് അസംഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അസംഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സെഗ്രഗേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കമ്പോണൻറ്റ് റൈറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് എഗെയിൻ കറക്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് വേരിയബിൾ പെർ യൂണിറ്റ് നോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് റോങ് അസംഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ സോ വിൽ കം വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഇ ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ഇത് ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ ഓഫ് ദ ഹെഡ് ആണ് സോ ആ ഹെഡിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ക്യാഷ് യെസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും സെയിൽ ഓഫ് മെഷീനറി വരില്ല നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാതെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് റൈറ്റ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻഡേഴ്സ് വരും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരത്തില്ല സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ ദെൻ ബി ഡി കറക്റ്റ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി എ ബി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സോ നമ്മളോട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ടൈം അവർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ലെസ്റ്റ് വണ്ണിൽ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് പി വി റേഷ്യോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ then next uh, next point to look at the difference between total revenue and the total variable cost total revenue in the sense sales sales minus variable cost nu parayna endana which is contribution so you can match second uh, point with the uh, contribution d right then total sales minus total variable cost divided by total sales adu endinte endana id ratio yana which is pv ratio equality between contribution and total fixed cost contribution and fixed cost um equal aguna point ne nammal endennu vilikkum break even point ennu vilikkum okay so namukku valare easy aayittu match cheyan pattunna oru question aayirunnu so we'll go like a1 b4 c3 and d4 right so i mean d2 okay so the correct answer is option b okay So moving to another question, auditing will be another question. Anna. Arrange in proper sequence the following benefits available to information system auditor who uses CATT. So if we have a proper sequence, that is arrange in it, we will have a pattern of questions. We will have to show you how to do this. So if we have to look at the options, we will have to look at the proper sequence. We will have to look at the options. We will start with check suspectability to threat. Much of accounting is done. through cloud accounts or other online system then option b evaluating the system c data security d blosters bolsters control and e is develop it governance okay so a b c d e correct answer edana which is option c and moving to another question so here the question na parayunnathu corporate accounting inde bhagamayittu chochirikkunna question aanu namukku assertion reasoning question aanu thannirikkunnathu so assertion like verayanengil when holding company holds more than 50 percentage but not all of the shares of company then the holders of rest of the shares will be non minority reason minority interest is calculated by considering proportionate shares and reserves of holding company okay so namaku assertion vaikkumba than ariyam which is correct le minority enda nalladu vektamayittu define cheyittunde so minority interest calculate cheyina reethi paranjirikkunna thetta So, A is true, R is false. Option A is true, which is option C. So, correct answer is C. And now we have a match the following question. So, list 1 will issue, then it will be list 2, that might have been the pattern descriptions. Are. So, cut-off, classification, occurrence, existence, okay, and list 2 might have been, list 2 will be the pattern of the pattern proper explanations. ഓക്കെ സോ നമ്മളിത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ ആയിട്ടാ
ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പീരീഡ് എന്നുള്ളതാണ് സോ എ ത്രീ ഉള്ള എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സി ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ബി ആക്ച്വലി ക്യാൻ മാച്ച് വിത്ത് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് ഹാവ് ബീൻ റെക്കോർഡ് ഇൻ പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ ഒക്കറൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മാച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഒക്കേഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ എൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനലി ഡി എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം assets liabilities and equity balances exist at the end of the period okay so a3 b2 c4 and d1 so correct answer is option d okay so ini nammal discuss cheyan povunna the finance topic il ninnulla questions aanu so the current market price of a company's share is rupees 90 and the expected dividend per share uh, for the next year is rupees 4.50 if the dividends are expected to grow at a constant rate of 8% the shareholders required rate of return so ee oru question la nammalodu choichirikkunna cost of equity kandupidikkanana namukku ariyam growth method use cheyidittu cost of equity kandupidikkanana choichirikkunnathu so namukku option uh, like ningalku equation correct aayittu ariyamengil വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആൻഡ് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാല്യൂ അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ ഇംപ്ലൈസ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഡിറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് എൻ പി വി മെത്തേഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാല്യൂ അഡിറ്റിവിറ്റി പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിന് മുമ്പും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് so correct answer for this question is option b npv method net present value method okay and another question the risk free rate is 6% the market risk premium is 9% and beta of share is 1.54 then what is cost of equity again cost of equity kandupidikkan thannulla oru question aanu pakshi question like nokkiya namukku ariyam nammal beta okke use cheyittu nammal kandupidikkunna like cap method lulla question aanu nammalodu choichirikkunnathu so idum directly equation ariyaga nanoru purpose mathrame ullu equation ariyanke ningalku valare easy aayittu cheyavunna oru question aayirunnu and you will get correct answer as 20 percentage okay and moving to next question abc ventures is a private equity investor considering investing of rupees 1000 million in the equity of xy z limited ABC Ventures requires a return of 30 percentage on investment with plan holding period of 5 years the likely debt of xyz limited will be uh, rupees uh, 1000 million and cash balance is of rupees 300 million with projected ebt ebit ba okay that means before interest and tax and all of uh, rupees 1500 million for the year 5 the desired ownership share of abc ventures in xyz limited given future value namaku endrundu future value factor 0.305 edukumbol namaku value etra kittum 3.713 okay nammal that table use cheyidu calculate cheyunnana so namaku value ivade directly thannittunde namaku ariyam namaku calculator onnu use cheyan sadhikkathondu thanne ingilte values namaku directly tharigeya cheyuga so based on that nammal endu cheyanam aa oru value calculate cheyanayittana question സോ ഇതും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ മറ്റു വീഡിയോസിലായിരിക്കും ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഓഫ് ദ അസംഷൻസ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് സ്കൂൾസ് ഓപ്ഷൻ പ്രൈസിംഗ് മോഡൽ ഈസ് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് പ്രൈസസ് ആർ ഓക്കെ സോ ഏത് തരത്തിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മാർജിനലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഗ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ലോഗ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഇൻവോയ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഇസ് നോട്ട്
നോൺ റീകോഴ്സിനോടൊപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ എന്തെന്നാ വിളിക്കുക ഏജൻസി ഫാക്ടറിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻവോയ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫുൾ ഫാക്ടറിങ് ഓഡ് ലൈൻ ഫാക്ടറിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഏജൻസി ഫാക്ടറിങ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ മൂവിംഗ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇത് നമ്മളോട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് Uh, which of the following factors determine the requirement of working capital? Okay, so it's a very easy idea, a direct question. What is the working capital to determine the help in the factors? Nature of business, yes, the first item is technology and manufacturing policy. That is the first item we include. Management skills is not a factor. Okay, then what about credit policy? Credit policy is the first item. Then what about market and demand condition? That is the first item. So except C, മറ്റെല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വന്നിട്ടുണ്ടാവണം എ ബി ഡി ഇ യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ആക്ച്വലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ തവണയും തന്നെ ലീസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്തവണ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനാൻസ് ലീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലീസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്താൽ മതി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ദ ലെസി ആൻഡ് ഓണർ ഓഫ് ദ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ലീസ് റൈറ്റ് ലെസി സെൽസ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഫോർ ക്യാഷ് to a prospective lesser and then lease back okay tirichu vaangikunnundu so adu edayirikkum valare directly thanne namukku parayanayittu sadhikkum which can be connected with sale and lease back right then the lesser does not transfer all the risk and rewards incidental to ownership ella risk um allengile ella rewards um transfer aagathad eyidu tarathilulla lease lana which is an operating lease okay and uh, the lesser transfer substantially all mikkidum അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് എവിടെയാണ് ഫിനാൻസ് ലീസ് നമ്മളത് എപ്പോഴും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫിനാൻസ് ലീസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസും സോ യെസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫോർ ബി ത്രീ സി ടു ഡി വൺ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ മൂവിംഗ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് നോക്കി എഗെയിൻ വി ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ So, this is what we have to arrange in the proper way. So, you can see that we have a question in each unit. You can see that there is a sequence arranging question. So, if you look at this, screening the proposal, evaluation of various proposals, identification of investment proposal, <coughs> performance review, implementing the proposal. So, we have to do that directly. Firstly, we have to do an investment proposal. Identify so, we should start, start with C. സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദെൻ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രപ്പോസലിന് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം സ്ക്രീനിങ് ദ പ്രപ്പോസൽ ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ സി ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കം കം വിത്ത് എ ദെൻ വി ഹാവ് ബി ഓക്കെ സോ സി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഈവൻ ദോ അടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സോ സി എ B E D. So, correct answer is option C. ഇനി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയാസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കിയേ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ വൈൽ സെഗ്മെൻറ്റിങ് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റ് ഓൺ ഡെമോഗ്രാഫിക് ബേസിസ് സോ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ബേസിസിലുള്ള മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം low predict, uh, predictability of consumer choice behavior and high cost of measurement low predictability of uh, consumer choice behavior and low cost of measurement high uh, predictability of consumer behavior and low cost of measurement high predictability of consumer choice behavior and high cost of measurement so nammal ee oru segmentation like varumba sherikkum edu tarathilulla oru predictability base edu varumba eppozhu adu comparatively lower aayirikkum okay and cost um comparatively enginaana lower aanulladana so correct answer is option b okay moving to another question which one of the following is not a market oriented definition of business മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്
സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരു മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എൻ്റെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തേ വരുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ വി റൺ എ റെയിൽ റോഡ് ഓക്കെ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എ ബയർ ഇസ് പാസീവ്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹി അക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഓഫേർഡ് ടു ഹിം ബൈ എ മാർക്കറ്റർ സോ ഇത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും കസ്റ്റമേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളും എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് സോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മൂവിംഗ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ലാർജ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബെറ്റ് ബിഗ് ഓൺ മെഗാ കൺസെപ്ഷൻ ഇവൻസ് ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേസ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സൈബർ മൺഡേ ആൻഡ് അക്ഷയ തൃതീയ സോ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി നമുക്കിതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം റിപ്പബ്ലിക് ഡേയും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയും ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേയും സൈബർ മൺഡേയും അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷയ തൃതീയയും സോ എ ബി സി ഡി ഇ ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി Next question, question number 24. In which one of the following service products, price sensitivity of customer is low? Price sensitivity is low. So, this is the topic we can discuss in the economics item. Okay. So, sensitivity is a little bit in the situation. Car rentals, transport, medical service, retailing. It's very easy to answer. Medical services are not easy. We don't have to pay for the price. We don't have to pay for the price. So, we don't have to pay for it. അത്രത്തോളം എന്താണ് ഈ പറയുന്നു അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവ് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ആകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു സർവീസ് ആണ് അല്ലേ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി മെഡിക്കൽ സർവീസ് ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ടു ബി ഡിറ്റമിൻ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് സോ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അനലൈസ് പാസ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലും നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷെയറിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ എ ബി ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ സോ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നോർമൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കൾച്ചർ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അല്ല വോട്ട് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് നോ ദൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫാമിലി റൂൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇത് മൂന്നുമായിരിക്കും വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സി ഡി ആൻഡ് ഇ ഓൺലി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ വൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ മോഡറേറ്റ് ഇൻ നമ്പർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് മാർക്കറ്റ് കവറേജ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ബ്രാൻഡ് കോൺഷ്യസ് മാസ് അഡ്വർടൈസിങ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഒരു ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോഡറേറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ
നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് അലവൻസ് അല്ലെ സ്റ്റോക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസസുകളായിരിക്കും അതിൽ വരിക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം ദൻ ടു ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് സ്റ്റോർസ് ടു കീപ് സെല്ലിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ആക്ച്വലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഡ്വർടൈസിങ് ആണ് ടു ഇൻസെൻറ്റീവൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് കൺസെപ്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്തായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് പ്രീമിയംസ് ഓക്കെ സോ വിൽ ഗോ ഓപ്ഷൻ എ ടു ബി ഫോർ സി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ റൈറ്റ് സോ യെസ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും നോക്കിക്കാൻ നമ്മളോട് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോസസ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് കോംപ്രഹെൻഷൻ അഡോപ്ഷൻ നീഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ ലെജിറ്റമൈസേഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിങ് സോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നീഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് കോംപ്രഹെൻഷൻ റൈറ്റ് ദെൻ അതിന് ശേഷം എന്തിലേക്ക് വരും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിങ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ലെജിറ്റിമേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അഡോപ്ഷൻ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സി എ ഇ ഡി ബി റൈറ്റ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി Okay, moving to question number 30, arrange the following steps in a proper sequence to forecast the demand for a product systematically and scientifically. Again, you have to demand for it, demand for it, demand for it, you have to ask a sequential question. Make choice of method for demand forecasting, estimation and interpretation of result, specifying the objectives, determining the time perspective. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡേറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മാച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് ബി സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റവും കൂടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടത് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ സി സ്പെസിഫൈങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ സി ഡി സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് സി ഡി എ ഇ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് റെഫറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഓക്കെ പെർസെപ്ഷൻ ഓർ ബിലീഫ് ദറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഹാസ് സം സ്പെഷ്യൽ നോളജ് മാനേജേഴ്സ് ഡിസൈർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് എബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജർ ടു റിവോർഡ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ഒബൈങ് ഓബ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജർ ടു പണിഷ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഫോർ നോട്ട് ഒബൈങ് ഓർഡർ സോ പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പവർ റെഫറൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്നുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ മാനേജേഴ്സ് ഡിസൈർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് ഓർ ഇമിറ്റേറ്റ് വിത്ത് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാത്തതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രഡീഷണൽ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് എക്സലൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഫിക്സസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഓപ്ഷൻ സി
Next question, training technique which teaches the importance of resolving matters. So, training technique in the one particular feature we have to which is related to resolving matters. Resolving matters, 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 training technique is that. Built-in tension, shadowing, tag teams, mirroring, which is built-in tension. So, the direct questions are, which is option A. Question number 35, which of the following attributes are true in system approach to performance appraisal? So again, we included a combination of answers identified gender right under low degree of formality, occasional appraisal frequency, individual oriented rewards practices, facilitative leadership practices, problem solving as primary goal. So, this is the system approach and performance appraisal to connect with low degree of formality then facilitative leadership practice and problem solving as primary goal that is major purpose yes so a d e that is correct option is a question number 36 uh, which of the following are distinct feature of principles of management so principles of management might have been the better direct question on so i think the features will identify flexibility universal application Principles are absolute, not relative, based on situation, derived out of experiences. Okay, so a combination of answers and include an identify gender item. And yes, flexibility is one of the important features. Like principles might have been the better. Then we have universal application. Then we have base, which is based on situation. Situation learn, of course, and which is derived from experience. So A, B, D, and D. That is correct answer is option D. Next question number 37, according to Henry Fayol, which of the following are the principles of management? So again, principles of management are the question. And Henry Fayol is the principle of management. So Henry Fayol is the 14 principles. So that is the answer to the question. So the question is, so discipline, yes, discipline is the principle of management. Then decentralization, no, which is about centralization. Then unity of command, thirshi item are equity are Then instability of tenure, that is clarity, corona, we will discuss stability of tenure, right? So A, C, D, that is correct option is A. Next question, like in okay, question number 38, we have leadership mods, that is the characteristics of the leadership so we'll start with the first one source of power source of power namak edu aite match cheyam which can be matched with empowerment then concept of power ennu parayunnathu namak multiplying um aite match cheyam then dominant need ennu parayunnathu power extension aanu and management managing style ennu parayumbo which is related with building culture so a2 b4 c1 and d3 that is option a in the topic, we have a topic in the topic, a general question, question number 39. After COVID-19, which of the following are the upskilling enablers for women in India? Introducing of electric vehicles, then flexible work opportunities, work from home, need to stay relevant, especially in technology, willingness to return to work. Okay, so we have to identify a combination of this combination. So, very easy item नमक बारेयाम work from home flexible work opportunities अके आदिन दे ओरे भागा माइटन नमक include या ना ना so busy then need to stay relevant especially in technology that is also a part and willingness to return to work that is also correct so B C D E that is correct answer is option D and moving to question number forty arrange the following examples of human needs in the hierarchy of their increasing importance okay but human needs in your proper arrangement and the increasing order arrange okay insurance for accidents recognition and respect from others food and shelter provisions accomplishing distinction in chosen area by maximizing potential developing meaningful relation with others so ऐसे है कि वाला रे बेसिक का इतना रु नीड है ना बारे इन्हें तो वाला रे बेसिक ना बारे ना विल स्टार्ट विथ फूड एंड शेल्टर प्रोविजन राइट अलग हमारे रु हाइरार्की ऑफ नीड्स के इधर ताल हमारे प्रिम बेसिकली वेंडर ना कह रहे हैं फूड शेल्टर ऐसा कहते नहीं आना बारे ना so it should start with C. C will start in the render and options here. And then we have insurance for accidents. We have options. We have to 
നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ കം വിത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് മീനിങ്ഫുൾ റിലേഷൻ അല്ലെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസിനാണ് പിന്നീടുള്ള പ്രാധാന്യം ദെൻ വി ഹാവ് റെഗ്നിഷൻ ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ് Yes. So, and finally, it's about accomplishing distinction in chosen area by maximizing your potential. We have to say self-actualization. So, we have to say that format. So, we have to say that hierarchical form. So, C-A-E-B-D. Okay. So, correct answer is option D. Okay. So, next, we have to say that legal aspects of business. So, we have to say that 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 we have to say. So, question number 41. If anyone fraudulently or dishonestly make use of electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person, then under which section of IT Act 2000 punishment shall be given? So, IT Act 2000 is the question of IT Act 2000. So, what section is the punishment of IT Act 2000? It's a direct title of the question. And the answer is section 66C. That is option C. Next question, RT Act 2000 is the question of IT Act 2000. As per RT Act 2005, which of the following are exempted from the disclosure under uh, under section 8 subsection 1 appo disclosure umayitte bendapetta exemption arkokke aanu allengil endakke karyangal kaanu kittunnu nallana question so nammal adile or combination question combination of answers identify cheyandadayittunde information the disclosure of which cause a breach of privilege of parliament or the state legislature appo ee parayna avare privilege ne on tadassapeduthunna allengil lengikkunna onnaanengil തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ദ മന്ത്ലി റെമ്യൂണറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി അതിന് എക്സെപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രം ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സോ അതിനും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ടു പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് നോ റിലേഷൻ ടു എനി പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരുവിധ റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ വിച്ച് നീ നോട്ട് ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ സോ അതിനും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദറ്റ് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ എനി പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ അതിന് എക്സ്ക്ലൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ കോമ്പിനേഷനിൽ ഏതൊക്കെ വരണം എ വരണം സി വരണം ഡി വരണം എ സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി Moving to another question, question number 43. An instrument is to be called negotiable as per Negotiable Instrument Act 1881 if it possesses which of the following characteristics. So, what is negotiable in the term? What is negotiable instrument in the term? What is negotiable in the term? And you can identify the features of this feature. can be transferred infinitum uh, have minimum lock in period freely transferable the holder cannot sue in his own name holder's title free from defects edike arikadil include cheyan pattunna thirchayittum option a namakadil include cheya and uh, what about b lock in period minimum etra venam angane oru consideration onnum illa and what about c freely transferable arikadil yes adana negotiable annindi oru main meaning thanne parayunnu so c thirchayittum varanam then holder cannot sue in his own name illa angane oru situation illa then holder's title free from defects that is also correct yes so a c e only that is option a okay now we have a match the following question you need to match the following question aanu chochirikkunna sale of goods act il ninnana question ningalku pala conditions list one il thannittund adumayitte bendapetta section mathra identify cheyidal mari so income tax adu pole low ee areas il ninna സെക്ഷൻസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ സെയിൽ ബൈ ഓപ്ഷൻ സെയിൽ ബൈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറണ്ടി ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ സെയിൽ ബൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ യു ക്യാൻ മാച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സോ ആ സെക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സോ എ ഫോർ ബി ത്രീ സി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു So the correct answer for this question is option A.
നാവ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്കണോമിക്സ് സോ നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വിച്ച് ഇസ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് റൈറ്റ് സോ അത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ so moving to question number 46 which one of the following commodities has the most inelastic demand so inelastic demand nu parayumbo endana namaku price il varuna change ee parayna pole demand il athrathola affect cheyathu or situation appo angane ullore product allengil commodity nu parayumbo korcha namaku aavashyamulla essential aayittulla onnu aarikanam so see the options a cigarette b soap c ice cream d salt so namaku edu match cheyam option d salt namaku choose yeah so correct answer is option d moving to question number 47 sales revenue maximization as an alternative alternate objective of business firm was postulated by whom of the following so are an our particular term kondu vannathu so that was by oe williamson option b cert and march option c william j baumol or vj baumol and option d kw rothschild who was that that was William J Baumol that is option C Moving to question number 48 which one of the following statement is correct regarding the slope and the point uh, elasticity on all points on a rectangular hyperbola shaped demand curve of a product okay so ningal correct statement identify cheyana inde slope enginaana ennokkeyulla identify cheya so slope remains same while point elasticity goes on changing slope on changing while point elasticity remains same both slope and point elasticity remains same both slope and point elasticity go on changing which is the correct option slope goes on changing while point elasticity remains same that is correct answer is option b next question question number 49 kit shape revenue curve of a firm relates to which one of the following market structure so forms of market il ninnana question and see valare direct aitla or question a chochirikkana alle that kin shape nammal evideyana kaanan namukku sadhikkunnathu that was in oligopoly that is option b oligopoly so baakiyulla market forms indey revenue curve indey ok shape ningal krithyamayitta padichu vekkanda undu okay now question number 50 which of the following statements are correct so again ningal or combination of answers to choose cheyanam a monopolist can change charge any price to maximize profit the slope of monopoly's mr curve is twice that of ar curve a necessary condition for monopoly's long term equilibrium is ac equals ar equals mc equals mr a monopolist is in equilibrium where mc equals mr equilibrium price of a monopolist is always higher than that of competitive firm appo idile edakkana correct aitla statements gal option uh, a namukku ariyam which is not correct and what about option b option b seriyana then option d correct aanu and option e is also correct so b d e that is option c correct answer option c aanu okay now question number 51 which of the following factors hinder the formation and sustainability of cartels so again market forms il ninnu enna oru question aanu so cartels inde formation ekka tadasa peduthuna factors edakkana nan identify cheyanda less number of firms in industry is that a factor no uh, that is suitable for them to make a cartel then presence of differentiated products thirchiyayittum adu oru factor aanu different core structure adum oru tadasa peduthuna factor thaniyana low frequency sale coupled with a huge amount of output that is also another factor and what about absence of monopolies and restricted trade practices which is not a factor so you can actually pick option b c and d that is correct option is a moving to another question ningku idoru assertion reasoning question kaananayittu sadhikkum so ivide nammal assertion like varumbo the theories of price determination under oligopoly are found to be inapplicable uh to real life conditions reason real life oligopoly market situation is characterized by small numbers of sellers interdependence of decision making barriers to entry indeterminate price and output all leading to wide variety situation so ningal idile assertion um reason um which which adu seriyano thettano nalla identify cheyanam so idu oligopoly forms il ninnulla question aanu so namukku idu vaakyam parayan both these statement are 
correct and reason sherikum assertion explain cheyunnumund so you can choose both a and r are correct and r is the correct explanation of a so correct answer for this question is option a so ini nammal discuss cheyan povunna statistics area le questions aanu question number 53 while averaging rates and ratios where time factor is variable and the act being performed is constant which one of the following measure of central tendency is appropriate appi thannirikkana situation eighth measure of allengil central tendency ile eighth measure ubhayichalana namukku adu etto best avunnadana question option a arithmetic average option b more option c harmonic mean option d geometric mean which is the correct answer correct answer is option c that is harmonic mean moving to question number 54 if two regression coefficient are 0.8 and 1.2 which one of the following is the value of coefficient of correlation so just ningle coefficient of correlation mathram calculate cheyda madhi simple aitla question aanu direct question thaniyana so nammal adu calculate cheyumbo namukku 0.97 ennu kittum that is option a okay moving to question number 55 So, which one of the following is true? Sharia it la statement in English identify cheyanam. Uh, and option A, for symmetrical distribution, beta 1 is equal to 0. Uh, option B, kurtosis means lack of symmetry. Option C, beta 2 can be negative. And option D, skewness studies the flatness or peakedness of a distribution. If you look at the Sharia it la statement, we have a symmetrical distribution in the case of beta 1 in the value nu arayunnathu zero aanu so correct answer is option a moving to another question which one of the following is incorrect okay but incorrect identify cheyan venditana algebraic sum of deviation taken from arithmetic mean is zero correct statement aanu the sum of absolute deviation taken from median is largest no median in edukkunna value alle ettom largest nu arayunnathu so option b is incorrect standard deviation is always less than range that is also correct the sum of squares of deviation of a given set of observation is minimum when taken out of arithmetic mean that is also correct so correct answer for this question is option b because that is the incorrect statement okay so again namaku central tendency de area ninnu mattoru question jochittunda which among the following are the measures of central tendency or measures of location സോ നോക്കിക്ക് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു മീൻ റേഞ്ച് മോഡ് മീഡിയൻ വേരിയൻസ് വെരി സിമ്പിൾ ഏതൊക്കെ വരും മീൻ വരും റേഞ്ച് അല്ല ദെൻ മോഡ് വരും മീഡിയൻ വരും സോ മീൻ മോഡ് മീഡിയൻ ദറ്റ് ഇസ് എ സി ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ So next question one is the Poisson distribution of the Bandapattitolar question that is probability distribution of Hagamaita. In which of the following practical situation Poisson distribution can be used? So every day we can use the UCEM and all that. So every day we can use Poisson distribution of UCEM. You can use the features of the Poisson distribution of Poisson distribution. It is easy to identify the combination of the Poisson. Number of customers arriving at supermarket per hour. Yes, we can use the Poisson distribution of Poisson distribution. number of typographical errors per page in a typed material adu namukku poisson distribution vechu cheyam then number of accidents takes place per day on a busy road nammal mikke polum poisson distribution discuss cheyumbo parayunna example aanu adu so see thirchayittum nammade combination il varanam dice throwing problem namukku orikkilo indi oru pattern aayittu edukkan pattilla namukku avade probability ekam krithyayittu ariyam endu varum ennalla alle the number of defective materials a blades etc in packaging manufactured by a good concern so namukku adu consider cheyanayittu vettum so a b uh, c can also be there and e okay so a b c e correct answer is option b now we have a match the following question uh, so list 1 il namukku testukalde types gal vannittunde list 2 അതിൻ്റെ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റിസ്കൽ വാലിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസക്ട് ടെസ്റ്റ് അനോവ ടെസ്റ്റ് ഹൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് സോ ഇൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ടു കമ്പയർ മീൻസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് സോ രണ്ട് ഗ്രൂ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ എങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് അനോവ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇതേ സിറ്റുവേഷനാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോ
ഏതാ ഇവിടെ നമുക്ക് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ക്രിസ്കൽ വാലിസ് ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദെൻ എഗെയിൻ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല എപ്പോഴും ടെസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് And finally, testing the differences between means of two sample groups. Sample groups are going to be matched with which can be matched with Z test. So, A2, B4, C1, D3. That is correct. Option is answer A. So, moving to question number 60. So, 60 questions are going to be asked. You can use statistical distributions in either situation. So, you can use any questions in either situation. So, we have to ask the question about the topic of the question about the post-on distribution. So, how do we know how important the topic is about the topic? So, we will start with the first one. Time interval between successive arrival of customers in a queue. Okay, in a queue. We have to match it. So, you can match it with exponential distribution. We have to know how to do the queuing theory. We have to discuss a statistical distribution. Then we have distribution of income, property and certain uh, human abilities in a capitalist society. We have to match the Pareto distribution. Then movement of stock prices and distributing of income in a socialistic society which you can actually match with the log normal distribution. Distribution of rare events. Rare events in the same way, you can use pause on distribution. Where the probability of occurrence is very small but the number of trials are very large. So, D which can be matched with the option 2. So, yes, A3, B1, C4, D2. Correct answer is option B. Moving to next question, question number 61. Arrange the following steps involved in research process to carry out orderly and systematic research. So, this actually, we will talk about the paper in the topic. That's why we are going to be helpful. So, you can arrange the proper steps in the research process. It's very easy. Correct option then we will talk about it. We will first end defining research problem. Then we will formulate hypothesis. Then prepare research design. Then we will collect and analyze the data. And finally you will interpret and report writing. So C, A, D, B, E. So the correct answer is option B. And moving to question number 62. Given below are two statements. Statement 1. If a population from which sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group and uh, stratified sampling technique is generally applied in order to obtain a representative sample. Statement 2. In case of small samples, is it test is applied even if the population standard deviation is not available? That means which is not given. Okay. So, which statement is correct or whether this statement is incorrect? First statement is correct. We will identify it. Second statement is like you are in the ZSD for any situation that we apply GMO. No, statement 2 is actually incorrect. So, correct answer is option C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So, answer C. So, in the number of discuss here, I am going to business environment and international business like questions on a question number 63. According to Hexer or Hing theory, which one of the following statement is correct? Okay, so. International Trade Theory and Hexrocling Theory. You can see this theory in the first place. You can see it in the first place. You can see it in the first place. The majority of the time, they match the following questions. And this time, you can see a theory especially. Okay. So, here, we have two options actually correct. So, final answer is correct. We have two options. Okay. Trade should... Take place among countries that have a greater differences in their factor endowment. Option B, a country with relatively cheaper cost of labor would export labor intensive products. Then option C, country benefit from international trade even if it is less efficient than other nations. And option D, country with proximity of geographical location would have greater trade compared to distant ones. So option A and option B, random. Namukha choose E and A to Okay. Now moving to another question. Sequence the following different settlement stages of W disputes, uh, WTO dispute settlement system. So, over the WTO dispute, dispute system, I mean settlement system, I mean, 
പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് കണ്ടോ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സീക്വൻസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ ഓക്കെ കൺസൾട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ദെൻ ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പാനൽ റിവ്യൂ ദെൻ അപ്പലേറ്റ് ദെൻ യു ഹാവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് റീറ്റെയിലേഷൻ ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഇ സി ഡി ബി എ okay now another question question number 65 which one of the following non tariff barriers is to be adequately addressed by india while signing fta with any uh, country that has potential to import fruits vegetables and other plant based products from india okay so uh, which is phytosanitary regulations sanitary regulations complex registration restrictive customs procedure ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അഗെയിൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എഫ് ടി എ വാസ് സൈൻഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് കെയിം ഇൻ ടു മെയ് കെയിം ഇൻ ഫോസൻ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സോ ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ യു എ ഇ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഈവൻ എന്തോ നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നൗ മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ പ്രോസസ്സസ് യെസ് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ ആൻഡ് സപ്ലൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് സോ എ ബി സി ഡി ഇ ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി സെവൻ നയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു extended the existing foreign trade policy that is 2015 to 20 up to which one of the following on account of volatile global economic and geopolitical situation and currency fluctuation idum namukku nammal update cheyidu ninnal answer cheyan pattunna oru question aayirunno and namukku options like nokkumba namukku correct option krithyamayittu vannittilla so adondan ee oru question drop cheyidittundayirunno okay idu oru drop to question aanu സോ എനിവേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ മൂവിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ സോ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സ്പോഷർ റെഫേഴ്സ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഒക്കറിംഗ് ഫ്രം ദ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം caused by an uh, by the unexpected changes in exchange rate so nammal statement uh, statement like nokkaanengil like statement 1 true aanu statement 2 wrong aanu because adilum explain cheyidirikkunnathu translation exposure ne kurichu thaniyana okay so we'll choose option c statement 1 is correct and uh, statement 2 is incorrect namakku ini oru match the following question aanu thandirikkunnathu cop aayittu bandhapetta cop 27 so ibida nammal ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ടു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ എ മിറ്റിഗേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫേസ് ഡൗൺ അൺ അൺബേറ്റഡ് കോവിഡ് പവറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്കത് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ബി ക്യാൻ ബി മാച്ച് വിത്ത് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് വൺ ദെൻ ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി മാച്ച് വിത്ത് പ്രൊമോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് നോ ഹൗസ് സൊല്യൂഷൻസ് and capacity building can be actually matched with empowering all stakeholders to engage in climate actions okay so that is option c a3 b4 c1 and d2 next question again ninku uh, arrange yan reethilulla oru question aanu arrange the following industries vertical in ascending order of their weightage and index of core industries in india okay സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 
So, firstly, we will cement in include the ascending order. Layer. So, we will start with uh, cement, then we have coal, then we have steel, mm? then it is about electricity and finally, it is about uh, refinery products. Okay, ascending order is the last item refinery products. So, B, A, E, D, C, that is option C. Next question. Uh, arrange the intellectual capital management process flow stages in proper sequential order. Again, it is a sequential question. Uh, so, it is a proper item. Arrange it. So, it should start with uh, D. That is identify. Okay, firstly, you need to identify, right? So, it should start with D. Then, it is about capture. Then, we have index. Then, store. And then, finally, it is about replicate okay so d b a e c d b a e c so the correct answer for this question is option c so in the number discuss the income tax questions are question number 73 section 80 ggc of income tax act is related with which one of the following Deduction in respect of contribution given by any company to political party. Deduction in respect of contribution given by any person to political party. Deduction in respect of rent paid and deduction in respect of certain donation for scientific research. Deduction in the income tax question. You have a lot of match the following questions. If you have a question, you have a question. If you have a question, so, your topic is very important. GGC is the same section. So, it is easy to answer your question. Option B is the correct answer. Deduction in respect of contribution given by any person to political party. Okay. So, that is option B. Moving to question number 74. From December 1st, 2022, which body handles all compliance relating to profiteering under GST? Okay. So, December 1st, 2022, uh, compliance which is Competition Commission of India, CCI. Okay, so correct answer is option C. Moving to question number 75, which one of the following is not correct for tonnage tax system? It is a scheme of presumptive taxation that is correct. It is applicable for taxation on income derived on horn shipping activities. It is applicable for both uh, Indian as well as foreign companies. Computation of tonnage income is under session, under 115 VJ. Okay. So, you can actually go with option C because it is applicable both Indian as well as foreign company. So, answer C is the correct answer. Next question. Tax on declared dividend is paid by whom? Declared dividend. Are under page in the shareholders or receiver of dividends in the Marayanadam? Sheriana, like both options are correct. So A and C in the Maraya. Okay. So I run the answers in uh, NTA uh, accepted answers. Okay. Moving to question number 77. Which one of the following is not related to income tax in India? Taxpayer identification number, dearness allowance, leave travel concession, tax deduction and collection account number. Taxpayer identification number that is TIA. Option A is the correct answer. Moving to next question. Income received and accrued on a rise and outside from a business controlled in or, uh, or a profession set up in India is taxed in the hands of which of the following. So, think income kitty rikinadam. Uh, India ki pura ta ana gilum, nengalik control gilum, kari gilum, melam professionally na rakan na India kulel ta niya. So our situationally, uh, our ekya na namki include yen taxi yen patchana na lo ana. Every uh, citizen of India, uh, yes, that is correct. Uh, domicile of India, no. Uh, then ordinary resident uh, can't be included. And what about non ordinary resident? Yeah, he can be included. And uh, non resident is not there. Okay, so correct answer is option. C. Moving to question number 79. Which one of the following are related to tax evasion? Tax So yes, claiming bogus expenses and losses, hiding capital nature of uh, profits, showing sales transaction, showing excess transaction, showing real income and expenses. Bogus expenses or claim chain. Yes, it's a part of uh, tax evasion. 
ദെൻ ഹൈഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കണക്ട് വിത്ത് ദിസ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഷോയിങ് സെയിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഉള്ള ഇൻകം കാണിക്കുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഷോയിങ് എക്സസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളതിൽ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈം എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാമായിരുന്നു സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് എ ബി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി ഓക്കെ now we have question number 80 which of the following condition should be fulfilled by an assessee to avail deduction under section 91 of income tax act 1961 so deduction kitta fulfill yenda conditions edakeya nalladana the assessee is a tax resident in india during relevant previous year yes adu nirbandhana the income accrues or arises to him or her outside india okay adu varuvo ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ യെസ് ദർ ഇസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ റിലീഫ് ഫ്രം ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അതർ കൺട്രി വൻ ദ ഇൻകം ഹാസ് അക്രൂഡ് ഓർ അറൈസൺ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തി സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ അസ് എസ് സി ഹാസ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫോറിൻ ഇൻകം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫോറിൻ കൺട്രി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ that should be also fulfilled okay that can also be included then india does not have any agreement for relief from double taxation with the country okay with the country then also you can actually include it so a b d and d except c you can include all those things so correct answer is option c and now we have a match the following question and um, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ആർ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേണിൻ്റെ ഫോംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫോമാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഐ ടി ആർ അല്ലേ സോ ഐ ടി ആർ ടു നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എച്ച് എഫ് നോട്ട് ഹാവിങ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ സോ എ വിത്ത് ഫോർ Then ITR 6 for company other than company claiming exemption under section 11. ITR 7 ഐ ടി ആർ സിക്സ് ഫോർ കമ്പനി അതർ ദാൻ കമ്പനി ക്ലെയിമിങ് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ലെവൻ ഐ ടി ആർ സെവനോ വിച്ച് ഇസ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് എ കമ്പനി ഹു റെക്വയർ ടു ഫർണിഷ് റിട്ടേൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ്സെഷൻ ഫോർ എ ഓർ വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ്സെഷൻ ഫോർ ബി ഓർ വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ്സെഷൻ ഫോർ സി ഓർ വൺ തേർട്ടി നയൻ വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ ഡി ഓക്കെ സബ്സെഷൻ ഫോർ ഡി Yes. So, finally, ITR 4 സുഖം പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ആണ് അത് നമുക്ക് ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മാച്ച് വിത്ത് ഫോർ പ്രിസംറ്റീവ് ബിസിനസ് ഇൻകം കവേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ആൻഡ് എ ഡി ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ ബി വൺ സി ത്രീ ആൻഡ് ഡി ടു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ആർ ഡിഡക്റ്റഡ് അറേഞ്ച് ദം ഇൻ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് സോ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഏത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഡിഡക്ഷനാണ് ആദ്യാദ്യം നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള റെൻറ്റുകളാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എന്തെങ്കിലും ടാക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ടാക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലേ ദെൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൻ ഫോർ പർച്ചേസ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ റിപ്പയർ ഓഫ് ഹൗസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഫോർ ദ പീരീഡ് പ്രയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഹൗസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് സ
address on an email so that the recipient is fooled into revealing private information is termed as a situation nammal endu nolikkum which is called spoofing okay appo baakiyulla terms ore hacking cracking adu pole dumb stuff diving ingente karyangal koodi endanu nammal note cheythu vekkanam next exam ne nammalod matturu practice aayirikkam chodikkya okay Now moving to question number eighty-six. Which of the following are related to primary capital market? इधर मुझे banking इन डी area item बढ़िया है ना उन्हें दोबारा नम्बर financial में बढ़िया है रोल्ला आना. So primary capital market चले वैरी ना इन्द क्या आना? ये द क्या कारिंग लाने में कदली include ये ना पचन्द. IPO, long term loans, venture capital, letters of credit, participation certificate. Okay अपन नम्बर के options वाले ताने चंडे. इधर ये द क्या नम्बर कदली include ये ना IPO. Long term loans, venture capital. इधर मून मारने include यान पचना primary capital market आये दो अंडर. Okay, so A, B, C. Okay, correct answer is option C. Moving to question number eighty seven. For ongoing maintenance of regulatory capital, which of the following risk were covered by pillar one? Minimum capital requirement. Basal norms इन दोनों ला question आना. Basal norms इन दोनों तीर माइट banking areas इल question चोई के नाना. अब pillar one ने लेन्दा के include चाहिए इन दोनों द मात्रा में इंगल आरणी रहना है मधी. Credit risk के दर्शाए टो मधी include इन दोनों. Operation risk include इन दोनों. आधो वाला ना market risk को include इन दोनों. That is A, C, D. Okay. So yes, A, C and D only. Which is the correct option? Option D. Question number eighty eight. Which of the following are advantages of mobile banking? I think easy to answer again, but another question. Now, mobile banking is the advantages side. I am going to include here. I am not the insecure. Other advantage all fraud reduction that can be an advantage. Time saving is also an important advantage. Separate internet record is not an advantage. All increased efficiency is also an advantage. All are easy to answer. I am going to ask now. B, C, and D only. That is option A. So moving to question number eighty nine, which of the following are functions of Reserve Bank of India? So वाला रे डायरेक्टर इटला क्वेश्चन है ना आरबीआई के फंक्शंस निंग लाइट इन दी फेडा में दी. So we have issue of currency, yes, issue of currency तो रचे तो आरबीआई के फंक्शन है ना. Accepting deposit अल्ला. Bank of government, yes. Bankers bank that is also correct. Credit control which is also correct. So except B, A, C, D, E. Okay. So correct answer is option D. Okay. Moving to another question, question number ninety. Given below are two statements. So monetary policy might have been the part of two statements. So which one is correct? Along with two statements, we share one or the other one. All of you identify that. Monetary policy on its own cannot influence economic growth, but can only supporting it by creating uh, congenital factors. That is correct. All right. Fully अधिन influence याने इट साधिक नहीं आ। Monetary policy rates change get transmitted across the market and eventually get reflected in lending rate, mortgage rate and yields. Hence, monetary policy can address the current inflation. Is that correct? No, that statement is not correct. So you can say that statement one is correct, but statement two is incorrect or that is false. So we'll go with option C. So ini, nama kita dua passage gelaran, nama kita deal ya, nol lah tu. So, nama kita dua passage gelar dalam, apa passage ini basis sila, anjir question ni dalam, nengal lah attend dia, nol lah ana. Okay. So, ini kita first passage ni, ni pun nengal lah kahana, ni ani entire passage ni wajikan boleh ni lah. Nengal just ini wajikan, and adine basis sila, nama lah iya orang question sila answer ini nari. Apa just questions and answers apa ni boleh ni ana. Nengal lah video post ni itu aja, ni iya orang passage ni fully wajikan ni terus ramai kya. Okay. So question number 91, uh, given below are two statements. Statement 1, India has one of the world's highest number of billionaires and extreme income inequality. Because of several exemptions, barely 5% of Indians pay income taxes. Statement 2, with 50 crore, 500 million workers, the Indian labor force is world's second largest. So you have passage why can you your idea when you request an answer and Passage in the basis will be a proper idea. Statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. So option D is the correct answer for this question. Moving to another question. Which of the following is not correct? Okay. So the economy of India is mixed. Middle income developing and social market economy. India's GDP also fueled by government spending, investment and exports. India has been a member of WTO since 1st January 1996. 
economy of india subcontinent was largest in world of for most of the recorded history until onset of colonialism in early 19th century okay so ninki passage inde basis il option c wrong aanu identify cheyanayittu sadhikkum moving to question number 93 which one of the following is not a supportive factor to the indian economy's long term growth perspective young population and corresponding low dependency ratio health saving and investment rates increasing globalization in india and integration in global economy continuous increasing defense expenditure okay so which is the correct answer the correct answer is continuous increasing defense expenditure okay option d aanu correct aayi to vera and moving to question number 94 given below are two statement again two statements are there since the start of 21st century annual average gdp growth rate of india has been 6% to 7% statement 2 from 2013 to 2018 india was world's fastest growing major economy uh, surpassing china okay so uh, based on understanding of this passage uh, you will get both these statement are correct okay that is option a and final question from this particular passage given below are two statement assertion reasoning question aanu vandirikkunnathu assertion nearly 70% of india's gdp is driven by domestic private consumption and reason the country india remains the world's sixth largest consumer market so both a and r are correct but r alle reason assertion e explain cheyunnonu illa so we'll go with option b both a and r are correct but r is not correct explanation of a So, we are going to move to the second passage. So, the second passage is comparatively to the first passage. We are going to move to the first passage. Now, you will be able to move to the first passage. From the beginning to end, you will be able to move to the first passage. That is why you will be able to move to the next question. Okay. So, if you are going to move to the next question, you will be able to move to the next question. So, you will be able to move to the next question. So, you will be able to move to the next question. സോ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എനിവേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചോളുക ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ആധാർ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം യൂണിഫൈഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം യൂണിഫൈഡ് സെൻസസ് പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ Moving to question number 97, which one of the following describes India stack better? A decentralized public utility offering low-cost comprehensive digital identity, payment of data and management system, uh, a network for lower in credit cost, a trading platform. Which is the correct answer? A, B, C. Moon options in the interludium, except trading platform. So, correct answer is option A. Next question, render statements. Okay. Credit availability is an important component of economic growth. Statement 2, India is currently one of the most and under-leveraged countries in the world. Which is, A, the statement is correct. Render statements are correct. Okay, so correct answer is option A. Next question, the system creates biometric IDs to establish proof of residence and has been uh, instrumental in digitizing financial transaction among other benefits. The above statement talks about which one of the following. Is it about PAN, DIN, DIN, ADHAR, GST? So the correct answer for this question is option C. Moving to last question, question number 100. Given below are two statements. So assertion reasoning question and again, India, India's income distribution could flip over the next decade. Reason, overall consumption in country could be more than double for 2 trillion in uh, uh, in 2002 and the dollar to 4.9 trillion by the end of that decade okay so both these statements are correct okay the reason assertion explain cheyunnu unda so you can go with option a so the correct answer for this question is option a so in the video la nammal valare detail aayittu edakka questions aanu shift 1 il commerce students ne choichirikkunnu ennallathu discuss cheyidu adodoppam adinte final answers nammal discuss cheyidu so ningalku endanengilum at the exam ne prepare cheyumba better aayittu or idea kitti kaanam enga nammal padikkanam edakka topic il ninne edakka reethiyilana questions chodikkunnu ennallathu so do prepare well thank you and happy learning